Zegar pokazuje wchodzące nuty MIDI. W tej chwili e, używamy zekwencera w zasadzie jako takiego arpeggiatora, który będzie nam e, odtwarzał tą sekwencję, którą modulujemy w jej wysokość za pomocą klawiatury MIDI tutaj. Czyli mamy C, w tej chwili możemy to przesunąć wszystko do D. I tak dalej. I pokażę Wam jak to brzmi, jak, jak zacznę to zmieniać. Czyli wejdziemy o pół ton do góry. Na tym kroku mamy odtworzoną te wyżej, tak? Tak naprawdę poruszam się tutaj tak samo po, po tej tarczy, to jest lekko obrócone, bo C mamy w tym miejscu, a tu mamy yy, na górze C. Ustawimy sekwencję, która będzie po, po kolei przechodziła przez yy, ileś nut. Przez i 8 nut po kolei. Czyli tam w tej chwili gra jakby gamy. Ale kiedy łączymy skalę, to wchodzimy w Edit i wybieramy skalę na przykład majorową zwyczajną. On teraz zaokrągla, kwantyzuje nam nuty, które wchodzą, tak żeby nie wysyłać nigdy tych, które są poza skalą. Będzie to bardziej widać, jak przyspieszymy sobie całą sekwencję. Zmienimy teraz skalę na minorową. To jest ciekawy przypadek, bo on się kwantyzuje dla niektórych transpozycji, kwantyzuje się na trzy nuty różne, a dla niektórych na dwie. Skoku oktawy nie widać, chyba że włączymy drugi tryb, w którym... Dobra, drugi tryb nie działa. O, teraz działa drugi tryb. Teraz widać oktawę. Czyli tam gdzie mamy oktawę wyżej, oktawę niżej, to zapala się inny rząd diodek. Tylko trochę one wygasają za, za długo, dlatego jak to leci szybko. Ale jeśli byśmy zrobili na przykład może dla dłuższej sekwencji.